大家好，我是老盛。今天我们一起来学习一下 e c o b 3智能温控器的安装。在安装之前，我们先大概了解一下这个 e c o b e c o b 作为后起之秀，现在已经成为 Nest 最大的竞争对手，目前排名温控器市场销量第二的位置。为什么会有那么多人喜欢呢？第一，外观和触摸屏设计；第二，温度和运动目标无线检测传感器。每个 e c o b 3都配有一个温度传感器，这就使得 e c o b 可以通过远程传感器检测房屋内其他区域的温度，而不仅仅是恒温器的温度。用来解决二楼和地下室很难达到跟一层同样温度的头疼的问题，还能避免能源浪费。第三，我们顺带提一下 e c o b 4以后的机型与其他智能设备兼容性更好。e c o b 4智能恒温器可以和许多智能家居合作伙伴兼容，还可以作为扬声器使用。内置的麦克风和原厂识别，确保可以在远处就能听到用户的语音命令，非常方便。语音控制版的 e c o b 是目前最新款的 e c o b 智能温控器，不仅具有不同房间对讲机功能，还可以通过温控器拨打电话和回复短信。同时还加了对 5G 网络和蓝牙的支持，支持更快的网络连接速度，可以将声音串流到其他音箱，也支持 Spotify Connect。有这么多新潮的功能，难怪会受到如此的欢迎。下面我们进入正题，如何安装 e c o b 3。第一，首先我们要确定旧的温控器的电压是通用的24四伏。其他电压是不能用于 e c o b 的。第二，打开 e c o b 3包装，检查里面的配件是否齐全，准备好所需的工具。第三，要把旧的温控器拆除。在拆除之前，我们要先把暖气炉的电源关闭。我们不建议带电操作，以免造成设备的损坏。关于暖气炉电源开关的问题，大家可以参看我们前面的视频。暖气炉电源开关的注意事项。第四，对每根控制线做好标记，最好拍个照片以防万一，确定总共有几根线，同时也要确定是不是有 C 线。第五，用小一字螺丝刀拆下所有的控制线，并且要想办法别让线缩到墙里边去，否则会很麻烦。第六。把旧的温控器的底座拆下来，把 e c o b 的底座安装上。如果需要底座盖板，则先安装盖板，再固定底座。我是不太喜欢有盖板的，看着不太舒服。但是这里还是演示一下。之后把底座找水平后固定好。石膏板固定时最好使用塑料堵头，能坚持的时间长一些。我们的温控器的控制线。是有 C 线的，所以安装起来比较简单一些。但是后面我还是会给大家演示一下，如果没有 C 线，怎么通过 e c o b 提供的电源扩展套件进行安装。第七，按照原来标记的线号进行接线。e c o b 底座直接把线插入相应位置，稍微往外拉一下，保证卡紧了即可。原来的 R 线接到 e c o b 的 R C 上。G 线接到 G 上 ，Y 线接到 Y 一上 ，W 线接到 W 一上 ，C 线接到 C 上。确定所有的线固定好后，把中间的线往墙里面塞一下，这样固定温控器时会比较容易。之后把温控器的主体直接按到底座上即可。如果没有 C 线，怎么通过 e c o b 提供的电源扩展套件进行安装呢？也是按照原来标记好的线号进行接线，唯一不同的是，这一次我们原有的控制线上是没有 C 线的，所以 C 线可以不接。楼上温控器的部分接好、安装好以后，我们要下到地下室，找到暖气炉，打开暖气炉下边的盖子，找到电路板。找到电路板上接温控器的四根线 ，P 
标记好限号后，全部拆下来，打开电源扩展套件，把原来从电路板上拆下来的四根线，按照相同的限号接到电源扩展器里面的接线柱上。从电源扩展器上会出来五根线，按照限号接到电路板上，这样控制线就由原来的四根变成了五根，温控器就有 C 线了。最后。把电源扩展器用自带的单面胶固定在电路板旁边的盖子上即可。第八，把电源开关或者 breaker 重新通电，这样 E call B 就开始进行初始设置了。我们会看到一只小蜜蜂飞来飞去，直到我们看到提醒，确定我们是将 R 线接到了 RC， 按 Next 下一步。第九。这一步是确定我们的接线和显示的一致，点 Yes。第十步，这一步是询问是否连接加湿器、除湿器 HRV 到这台工控器上。我们选 No， 然后再点 Next。十一，这一步是选择温控器显示单位，默认是 F， 我们就选择默认 F， 点 Next。十二，这一步是用来设置 heat c o l l fan。点开每个选项后，操作就和普通温控器一样了。点 next。十三，这一步要求给这台 e c o b 起名，我们选择默认的 m y e c o b 3点 next。十四，这一步设置冬天炙热的温度，我们设置成6 5 F。点 next。十五，设置夏天制冷温度为七十四 F， 点 Next。十六，设置为 Heat 状态，点 Next。十七，选 Enable。如果想让 e c o b 探测家里有没有人而自动进行温度控制，点 Next。十八，选择国家为加拿大，点 Next。十九，选择时区为多伦多，点 Next。二十。进行 WiFi 配置，点 Next。二十一，选择使用 iPhone 进行 WiFi 配置，点 Next。二十二，这里打开手机设置，点开 WiFi， 选择设定新设备里面的 e c o b 3继续操作，直到设置完成。二十三，这时候会在 e c o b 上显示配对移动温度传感器，给它取名后。点 next， 点 next， 二十四，这里显示的 sensor settings 有两点是很有用的 ，smart home away follow me。小提醒，温控器不要安装在太阳直射的地方，安装的高度离地面大概五尺左右，并且要安装在内墙上。什么意思呢？也就是说，我们不要安装在。这个房子的四周边靠外墙的墙上，我们也可以在面板主页上点击左下角的三条杠，进于主菜单进行 system 和 fan 的设置状态。也可以在此找到 schedule 进行设置。这些设置和普通温控器是差不多的。好了，今天我们就讲到这里。如果大家还有什么疑问，可以在视频下方留言，我们会尽快给您回复。谢谢大家。后面是一步步教大家如何注册 e c o b 账户和连接 e c o b 到 APP， 仅供参考。如何在手机上注册 e c o b 三？在手机上搜索并下载 e c o b 三 APP， 在手机上打开 APP 后，输入电子邮件和密码。根据前面安装时产生的四位安装码，注册温控器到 APP， 同意使用条款后开始注册账户信息。根据提示，直到完成。在电脑上注册的过程大同小异，大家可以参考一下。主屏幕的显示信息。
，系统状态。室内湿度，室内温度，设定温度，室外天气，快速调节。查看 WiFi 连接状态，设备运行状态，快速设置离开状态，主菜单，手动调节室温设置。安装配对温度传感器，可以同时配对多个温度传感器。拔出电池保护后，温控器上会自动弹出传感器设置页面。传感器放置位置参考。如何设置 schedule？ 可编程温控器设置时间表时遇到的基本概念。贝克每天从早上醒来的时间和期望温度 ，leave 上午上班前离开家的时间和家里没人的温度 ，return 下午下班回家的时间和期望温度 ，sleep 睡觉的时间和睡觉期间的温度。但是 e c o p y 只有三个状态 ：home 在家的时间和温度 ，away 不在家的时间和温度 ，sleep 睡觉的时间和温度。注：如果要运行时间表，必须先校对时间和日期。北美华人暖通空调频道，点赞、评论、订阅、分享和按小铃铛，有小惊喜哟。